Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn chuyện của tác giả Trần Đào Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé. Nếu các bạn yêu thích câu chuyện này Cũng như là cảm thấy câu chuyện này hay Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch hết bộ chuyện này nhé. Bộ chuyện còn 3 quyền nữa Hiện tại chúng ta mới sắp đi hết quyền 5 Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần biêu tả của video Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cũng như là chúc các bạn ngủ ngon Quyền 5 chương 411 Tài ăn nói Cùng mày là nhà môn phủ doãn sụp đổ Phòng tiệc vừa sập xuống Đã có mấy chục nhà dịch hoàng sợ Chạy tới giải cứu mọi người ra khỏi đống đổ nát Bà nói đến cũng lạ Chỉ có vị đại phương sư tử phúc kia Là bị nhà sập nện cho vỡ đầu chảy máu Nhưng người còn lại Chỉ bị kinh hãi Chứ không có gì đáng ngại cả Nhìn thấy đại phương sư bê bết máu Đám khách mời bắt đầu thấy nghi hoặc trong lòng Không phải nói Đại phương sư là người có thuật pháp Đứng đầu thiên hạ sao Như nào mà lại bị mấy viên gạch nện chúng Đã toát đầu chảy máu Còn những người khác thì lại không sao Ngoài trừ bị bụi đất bám đầy người Thì ngay cả một mảnh da Cũng không bị chảy xước Bà đây là nóc nhà bị sập đây Tinh ra thì vận may của bọn họ Cũng tốt đến mức thái quá rồi Thuật pháp của vị đại phương sư này Thế nào thì chưa rõ Nhưng bồ mép thì lại thật sự rất khéo Ông ta không quan tâm Cây chán vẫn đang chảy máu ròng ròng Vừa được đưa ra khỏi phế tích đã rõng rạc nói với đám người hay còn kinh hãi chưa hoàn hồn lại. Cả vị, vừa rồi bổn đại phương sư đột nhiên mở thiên nhãn. Tiền đoán được các vị sẽ gặp phải tai ương đổ máu. Bồ Di Tà có thể rời khỏi đây. Những thấy các vị đều là thiện nam tín nữ. Bổn đại phương sư cũng nên xả thân vì nghĩa. Lúc ấy không kịp nghĩ nhiều. Vội quá, chỉ đành thi pháp dẫn tai ương lên người mình. Chỉ cần mọi người đều bình an vô sự là được. Có thể giải quyết được tai họa đổ máu của các vị Ta chịu chút thương thế cũng không sao Nếu những lời này được nói ra trong một hoàn cảnh khác Thì vừa nghe đã biết là gạt người Nhưng tình huống vừa rồi qua mức quái gì Cả cái nóc nhà to tướng sập xuống Kết quả ngoại trừ đại phương sư bị thương nhẹ Mọi người đều an toàn không có việc gì nếu nói rằng không có sức mạnh siêu nhiên nào trong đó Thì thật là có lỗi về cái nóc nhà bị sập Thế là phủ doãn thành kim lăng Được nha dịch đưa đến trước mặt tử phúc Không nói hai lời trực tiếp quỳ gối trước mặt vị đại phương sư này Không lọc trước mặt quan khách nói Vẫn là sư tôn lão gia thương xót đệ tử Nếu không phải sư tôn kịp thời dẫn tay ương đổ máu của bọn ta lên người mình Thì hiện tại không biết đám phàm phu tục tử bọn ta sẽ phải tử thương bao nhiêu mà kể Mọi người à Mau theo quảng đại ta Dập đầu bái tạ đại phương sư Rất lời Phụ doan đại nhân tự mình làm người đầu tiên dập đầu Với đại phương sư tử phúc Cơ tưởng sau trò hề vừa rồi Đám người sẽ nhìn ra bộ mặt thật Của vị đại phương sư này Nhưng bây giờ Bọn họ thậm chí còn cuồng nhiệt hơn trước Quỳ bất quỳ cười cười Lên điền đại phương sư kia Làm bẩm nói trong miệng Bộ mép thế này đến ông già ta cũng phải phục Tử phúc hàng thật Không có tài ăn nói như người Thôi vậy Dương người lại quảng bá cây danh đại phương sư cho lão Nói dứt lời Ông già nhìn một đám ồn ào hỗn loạn trước mặt Cũng không có ý định ở lại đây nữa Liền nhân lúc lộn xộn Dân hai con yêu quái rời khỏi nha môn phủ doãn Trở về vương phủ Cùng lúc quỳ bất quỳ rời đi Đại phương sư tử phúc cùng đang nhìn khắp nơi tìm kiếm ông già vừa rồi đại phương sư nhìn ra được chuyện nóc nhà sập rất kỳ quái mọi người ai nấy đều dính một trận cho bụi xám ngắt chỉ có ông già kia vẫn bình an vô sự trong lòng lầm bờ đoán được vụ việc hẳn là có liên quan đến người này chỉ là chờ đến khi ông ta chấn an được mọi người trong nha môn phù doãn mới phát hiện ông già và hai người tướng mạo kỳ quái đã biến mất không còn thấy đâu Chờ thay vì đại phương sư này cứng miệng Chấn an mọi người Kỳ thực trong lòng ông ta Cũng chịu kinh hãi không nhỏ Vốn phủ doan đại nhân Muốn làm thêm một bước tiệc An ủi ông ta 
Nhưng từ phúc nói Mình còn phải lên lớp buổi tối Quyền truyền từ chối lòng tốt của phù doan đại nhân Sau đó Phù doan đích thân dẫn ông ta và các đệ tử Đến hậu trạch của quan nha Bài lao sư tôn ở lại chỗ này nghỉ ngơi Trên đường về hậu trạch Đại phương sư tử phúc Hỏi thăm phù doan đại nhân xem Ông già kỳ là trong bước tiệc kia là ai Phù doan đại nhân vừa được ban tên Quảng Đại Lập tức cung kính trả lời Sư tôn lão nhân gia có điều không biết Nhưng người này đều là họ hàng của Phò Mã Gia Nhà Kim Lăng Vương năm xưa Nhưng bây năm trước Kim Lăng Vương Cũng chính là Triệu Vương Thiên Tuế qua đời Cả nhà bọn họ không có thế lực để nương tựa Tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa Nhưng gia tộc của bọn họ còn lớn Cũng không lớn bằng ai đâu Nói đến đây Phù Doan Đại Nhân chợt nhớ ra điều gì đó Tiếp tục nói về Lão Sư Tôn của mình Đúng rồi Trên phố Vân Luân đồn rằng Bọn họ đều là tu sĩ Nhưng mấy năm nay Bọn quan tọa trấn Kim Lăng Cũng chưa từng nghe nói Bọn họ gây ra chuyện gì Lúc nghe nói mấy người này Có thể là tu sĩ Trái tim của Đại Phương Sư Tử Phúc Như muốn nhảy lên tận cổ Trong lòng ông ta đã hiểu vụ sập nóc nhà vừa rồi Nhất định có liên quan đến những người này Là đầu tiên mình mới đến đây Làm sao lại chọc phải người không nên chọc rồi Đợi vài ngày nữa khai tông lập phái Kiếm lấy 10 vạn 8 vạn quan tiền Rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi Về tới phòng ngủ Phủ doan đại nhân đích thân hầu hạ đại phương sư tử phúc Thay quần áo Lại thay sư tôn mình đốt hương thơm an thần Xong rồi mới cáo từ đại phương sư Cùng kính đi giật lùi ra khỏi phòng Phổ doan đại nhân đi rồi Hai nữ phương sĩ hầu cận bên người đại phương sư Vẫn ở lại phòng ngủ Nếu đệ tử còn lại được quản gia Đưa đi nơi khác nghỉ ngơi Đợi mọi người ra ngoài hết Hai nữ đệ tử tỏ vẻ ngượng ngùng Muốn cởi quần áo cho đại phương sư Nào ngờ lại bị đại phương sư đẩy ra Đến lúc nào rồi Thỏng thấy bồn đại phương sư Đang bị thương sao Mà còn suy nghĩ tới chuyện này Cả người thế này là muốn hại chết ta à Đại Phương Sư Tôi này đến lượt ta và quảng lễ sư muội Xong tu với Đại Phương Sư Nữ Phương Sư cao gầy Có chút bất mãn nói tiếp Lúc chúng ta ở thành Lạc Dương Chỉ lao nhân ra ngài Đã định sẵn thời gian Đêm ngày hôm nay bỏ lỡ xong tu Sẽ rất bất lợi cho ta và quảng lễ sư muội Cái này là chứng miệng ngài nói Nói xong Đôi mắt của hai nữ Phương Sĩ Đều đỏ hoe cúi đầu im lặng không nói nữa nhưng lời này vốn là tử phúc Dùng để dụ dỗ đám phụ nữ trẻ nhỏ vô tri Lừa tiền lừa sắc Nhưng vừa rồi Ông ta bị sợ hãi quá độ Nào có tâm trạng mà làm chuyện đó nữa Đại phương sư tỏ vẻ mất kiên nhẫn Xua tay với hai nữ phương sĩ nói Thôi Hôm nay bổn đại phương sư đã đổ máu Không thích hợp tiến hành xong tu Đại mấy ngày nữa nhất định Sẽ bù lại cho các ngươi Quảng lễ, quảng yêu các người về phòng nghỉ ngơi đi Gọi Quảng Tử tên đây Ta có chuyện muốn hỏi hắn Thầy Sư Tôn phất lờ hai tỷ muội mình Hai nữ phương si chỉ đành hậm hực Rơi khỏi phòng ngủ Lát sau Một người đàn ông gầy gò Khoảng 40 tuổi bước vào phòng ngủ của Đại Phương Sư Người này ở ngoài cửa vẫn cung kính lễ phép Nhưng sau khi vào phòng Thì lập tức giống như trở thành một người khác Trực tiếp ngồi lên giường của Đại Phương Sư Bìm cười nói với Tử Phúc rồi nói Cậu Vừa rồi bị dọa tẻ ra quần rồi hả Hết ta còn tưởng lộ tẩy rồi Đang định chuồn ra cửa sau trốn thoát Không ngờ cậu Lại có thể dùng vài ba câu Đã giải quyết xong Mấy năm nay làm đại phương sư không hề phí công Hay là chúng ta trở lại Kinh thành một chuyến nha Có lẽ hoàng đế cũng sẽ rơi vào bẫy đây Ta nhi Người đừng ở đây đùa giỡn nữa Cẩn thận lại bị người khác nhìn thấy đây Nhìn bộ dạng không biết lớn nhỏ Của gã gầy kia Từ phúc khẽ cao mày Lại nói với hắn Nếu không phải lúc chị gái ta chết Đã nhờ vả người làm cậu ta đây nuôi nấng người Thì không biết bây giờ Người đang ăn xin ở nơi nào nữa Người đứng lên cho ta Nói chuyện chính đây Chỉ sợ lần này Đồng phải tấm sắt rồi Lao giả vừa mới gây sự với ta bên ngoài Là kẻ khó sơi đây Người đi hỏi thăm một chút Nếu ông ta thật sự là tu sĩ Thì chúng ta không thể ở lại thành kim lăng Người đi nhanh đi Kiếm được tiền hay không không quan trọng 
Đừng để đáp cả cái mạng vào Vừa nghe cậu mình nói Ông già vừa rồi có thể là một tu sĩ Chào trai của tử phúc Lập tức sừng cổ Nhảy dựng lên chửi rủa <cười> Sao mà đi đâu cũng có tu sĩ vậy Ở thành Lạc Dương cũng có tu sĩ Muốn tìm cậu bàn luận thuật pháp Chúng ta mới chạy đến Kim Lăng Sao đến Kim Lăng rồi Cậu không yên ổn nữa thế Chẳng phải chúng ta chỉ muốn lừa gạt chút tiền thôi sao Có cho kẻ lừa đảo đường sống nữa không vậy Người nhỏ tiếng chút đi Thằng xúc sinh nhà ngươi Định để cho người trong cả cái thành kim lăng này Nghe thấy hết sao Từ phúc đạp cho thằng cháu một cái Lại hạ giọng nói tiếp Toàn bộ số tiền kiếm được mấy năm qua Đều ở chỗ ngươi Lần này như thế cũng tạm rồi Chúng ta rút đi thôi Tình ra cũng được bảy tám chục vạn quan rồi nhỉ Đổ cho hai chúng ta Ăn uống no say đến cuối đời Này Người có ý gì Không đúng Người có chuyện giấu ta Nói Nhìn thấy cậu mình trận trừng mắt Trong trai của tử phúc lúc này Mới rũ mì cổ mắt nói Ê ta nói Nên cậu đừng tức giận mà chết đấy Số tiền cậu nhờ ta giữ Chẳng còn sót lại gì Thua một ít vào sòng bạc Ở thành Lạc Dương lại tiêu một ít vào kỹ viện Và ta không giống cậu Có thể tìm một nữ đệ tử để song tu Chỉ có thể tự mình tìm vợ Ba bà vợ trong nhà Bà nào bà đây tiêu tiền như nước đấy Còn có mười mấy đứa con Đừng nói với ta Mấy thứ vô dụng này Nói xem hiện tại trong tay người Còn lại bao nhiêu tiền Đại phương sư tử phúc Càng nghe càng hoàng sợ nhưng dù sao ông có đến bảy tám chục vạn quan tiền Thẳng danh con này Có phá của cỡ nào Cùng đầu thể hết sạch được phải không Cùng lắm thì pha hết một nửa Ông ta vẫn còn lại Ba bốn mươi vạn quan Không thể giàu ngang một nước Nhưng là một đại địa chủ Thì không thành vấn đề Cháu trai của tử phúc Lung túng ngợ ngùng nhìn cậu mình nói À thì Không còn đồng nào nữa Nhà chúng ta còn nợ bên ngoài 6.000 quan tiền Cậu Cậu bị sao vậy Đừng làm ta sợ chứ Cậu chết rồi thì lấy ai dẫn ta đi lừa tiền đây Cha mẹ ta mất sớm Ngoài trừ lừa tiền Cũng không biết làm cái nghề nào khác Cậu chết rồi ta phải làm sao Ta ra mặt mỏng Mấy lời không biết xấu hổ kia của cậu Ta học không được Và nghe thằng cháu nói được vài câu Đại phương sư tử phúc đã trợn trăng mắt Gà lăn ra đất ngất xỉu Khiến gà cháu bị dọa cho sợ Tưởng cậu mình bị chết Đường mặt đường môi khóc ròng Nhưng hắn chưa kịp khóc được mấy tiếng Đã bị ông cậu đại phương sư của mình Tỉnh lại bưng kín miệng Cái thằng xúc sinh này Người muốn gọi quảng đại đến đây đấy hả Không phải chỉ là tiền thôi sao Ta biết thằng danh nhà người Không đáng tin cậy Đã liệu hết cả rồi Đến đây cậu dẫn người đi xem đồ tốt Đại phương sư vừa nói Vừa bịt miệng cháu trai Kéo người đi đến bên giường Chờ đợi hắn kịp phản ứng lại Tử phúc đã kéo chăn bông chùm lên đầu hắn Sau đó bắt đầu tay đấm chân đá Tận cho đứa cháu phá của một trận Vừa đánh vừa gằn giọng cảnh cáo Đừng gây tiếng động Nếu người gây ra tiếng động Kéo đám người bên ngoài đến đây Cậu cháu ta không thể sống được Đến sáng mai đâu Kiên nhẫn một chút này thì cho người ăn nhậu cờ bạc cái gú này Cho người tam thê tứ thiếp này Cho người pha hết tiền của của ta này Trong khi đôi cậu cháu này Đang tương tác đầy thân tình trong phòng ngủ Thì tại Kim Lăng Vương Phủ Quỳ bất quỳ đang kể cho Ngô Miễn nghe Chuyện vừa xảy ra ở nhà môn phủ doãn Một gì ông ta lộng hành Khiến người khác đổ máu Cũng không tự bảo chữa Chỉ đợi bị vạch trần không ngờ vì đại phương sư kia Lại có thể giải quyết chỉ bằng đôi ba câu Lúc ấy cho dù là lão giả tử phúc hàng thật Có đứng đối diện người kia Chỉ sợ cũng bị vì đại phương sư ấy Nói thành đồ giả Ông già Không phải ông đây nói cha chứ Vừa rồi chỉ cần ông đây qua đó Cho ông ta một bạt tay Là xong hết mọi chuyện luôn đấy Lông này Bạch vô cầu có chút bất mãn Nói chen vào một câu Hơi dừng một chút Hàn Khoa Trần bút tay nói tiếp Ông đây sẽ hỏi ông ta Có phải đại phương sư tử phúc không Nếu ông ta dám nói phải Ông đây sẽ tiếp tục đánh Đánh cho đến khi ông ta Nói không phải mới thôi đấy 
Ông ta đang giả danh lão giả tử phúc Cũng không phải giả danh ông giả ta Người hơn thua bóc mẽ làm cái gì Quy bất quy cười kha kha một tiếng Quay sang nói với Ngô Miễn <cười> Tử phúc giả này Có lẽ chính là người Mà quán chủ từng nhắc đến Đã từng cùng uống rượu Và trở thành bằng hữu của tử phúc Nói như vậy chuyện của phùng tá Đều khớp cả rồi Ngồi bên cũng cười một tiếng Nói với Quy bất quy Từ phúc giả kia Thật sự là không có chút thuật pháp nào sao Nói như vậy ông ta Công tính là một nhân vật tầm cỡ đây Trên đời có biết bao nhiêu tu sĩ Không thiếu người có suy nghĩ như tịch ứng chân Một khiêu chiến với từ phúc Rồi trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm Ông ta không biết một chút thuật pháp nào Mà vẫn có thể sống lâu như vậy Coi như giỏi đấy Đủ may mắn Đầu óc cũng nhanh nhạy thông minh Để ngài nói ông ta đã mạo danh Đại phương sư cũng lâu rồi Nếu tu si khang thì không nói Nếu các phương si trên đất liền Lại cũng chưa từng xuất hiện Vạch mặt người này Vậy thì thú vị rồi đây Quy bất quỳ cười khà khà tiếp tục nói Phương si đã không quan tâm Mặc mơ gì ông già ta Phải để ý Chờ xem kịch thôi Cậu không biết vở kịch này sẽ kết thúc như thế nào mà kể kết thúc như thế nào Cũng không phải chuyện khiến chúng ta đau đầu Ngồi bên cười nói tiếp Nhưng mà nói trở lại Người này thật sự giống hệt từ phúc sao Bọn ta đều tận mắt nhìn thấy Hoàn toàn đưa đúc ra từ một khuôn đấy Ngay cả giọng nói Ngư điệu đều giống y hệt Quyền bất quỳ nói đến đây Thì thoáng cau mày Sau đó tiếp tục nói với ngô miễn Lần đầu tiên nhìn thấy người kia Ông già ta còn tưởng đó là một thần thức khác Nhưng nhìn kỳ thì khi tức trên người ông ta Vẫn rất khác với lão già kia Là bất tử Các người xem từ phúc giả này Liệu có thể là con trai của từ phúc thật để lại trên đất liền không? Lúc này Nhóc nhầm tam đột nhiên lên tiếng Thành nóc dừng một chút rồi nói tiếp Lúc trước ở bên cạnh từ phúc Cũng có hai nữ đệ tử Có thể ông ta bập mờ gì đó với bọn họ hay không? Sau khi sinh con ra Thì không dám giữ lại bên người Để mới đưa về đất liền Quyền bất quyền nghe xong thì bật cười to Rồi nói <cười> Việc này rất khó nói Có câu nói rất hay Nhìn vào một đứa trẻ 3 tuổi Có thể thấy được tương lai khi nó lớn lên Lúc từ phúc còn là một đứa bé cởi chuồng Đã biết nhìn lén quả phụ nhà hàng xóm tắm rửa Bây giờ có sinh con trai hay không cũng khó nói lắm Ông già ta kể cho các người nghe Chuyện nằm ở lão ta 6 tuổi Nghe thấy quỳ bất quỳ Bắt đầu kể chuyện bắt quái Về tuổi thơ ấu của tử phúc Ngồi bên liền đứng dậy Đi về phía hậu trạch Y vừa đi vừa nói với một người hai yêu phía sau Nếu ông ta không gây chuyện Cả người cũng nhịn đi Đừng chấp nhất làm gì Văn quân đang ở thành Kim Lăng Đừng có làm nơi này loạn lên Nói dứt lời Thì nam nhân tóc bạc cũng bước vào hậu trạch Đi theo bóng lưng của y Quyên bất quy nhẹ nhàng thở dài Nói với hai con yêu quái bên cạnh Ông già ta không dám nói mình Quen biết ngô miễn của hiện tại Thường thay cho y và nữ nhi Nói xong câu này Hai con yêu quái Cũng không buồn hỏi về những chuyện hoang đường Thời trẻ của tử phúc nữa Bạch vô cậu là người thứ hai đứng lên Phải tay nói với quy bất quy Ông già Ông đây đi ngủ đây Giảnh dỗ thì cha cũng học chút tính tốt của chú mình đi Từ lúc nào cũng nhắc tới mấy chuyện linh tinh lúc nhỏ của tử phúc nữa Để lúc chọc ông ta nổi giận thật đấy Cuối cùng ông đây lại phải cứu cha Cầu tình thay cha Không thể để ông đây bớt lo một chút được sao Nói xong Bách vô cầu cũng đi về phía phòng ngủ của mình Quý bất quy nghe hắn nói Mà không thể tin vào tai mình Để theo bóng dáng tên thô lỗ Ông già lẩm bẩm Chuyện quái gì đang xảy ra vậy Năm xưa kể chuyện tử phúc Như lén quả phụ tắm Một đám tiểu phương si đều đỏ mặt Dòng tay lên nghe Bây giờ ông già ta có hướng kể Thì lại không ai muốn nghe nữa Nhân sâm à Người nói có phải là Đâu rồi Trong lúc quy bất quy lẩm bẩm một mình Trong đậm tam cũng nhảy phóc một cái chui xuống đất Chỉ thò ra một cái đầu nhỏ Nói với quy bất quy là bất tử Nếu chuyện này người đã kể mấy trăm lần rồi Điện thấy chưa 
Nên cả cháu trai của bọn ta Cũng ngờ không nghe nổi mà bỏ đi rồi đấy Vừa rồi là ai cứ luôn miệng Bảo ông già ta kể chi tiết Quyền bất quỳ giận đến bật cười Ông già cười khả khả một tiếng Lương nhìn Cam Điều Bách Đang đứng hầu một bên Nói với gã Điều Bách Ông già ta dặn ngơi chút việc Nếu ngày mai từ phút kia Phải người đến mời ông già ta và Ngô Miễn Người cứ từ chối thẳng thừng đi Cam Điều Bách đã một tiếng Sau đó nói Làm điên ra Ta đoán Ngô Phu Nhân Có ý muốn gặp vị đại phương sư này Ngài xem Người nghe đến trước cả ông già ta rồi đây Quyền bất quỳ nhìn quản giác của mình một cái Cười kha kha tiếp tục nói Nhiều bạn người nói đúng Đứa nhỏ văn quân này Đã ở bên tử phúc 16 năm rồi Nghe nói Có người giống y hệt đại phương sư Khỏi tranh khỏi muốn đi xem chút náo nhiệt Thôi vậy Ngày mai nếu có người bên đó đến Thì nói với bọn họ rằng Hôm khác chúng ta sẽ cùng nhau Đi thăm đại phương sư tử phúc Cao Điều Bách nhận lệnh Ba độc đích thân thu dọn tách trà đĩa bánh Mà mấy vị chủ nhân để lại Quyền bất quỳ nhìn gã lui húi thu dọn Bông nhiên nói Điều Bách Người ở chỗ này làm quản gia cho bọn ta thật sự Là lãng phí tài năng Bao nhiêu năm rồi Ân nghe một viên đan dược sớm đã trả xong Ông giả ta vân đến buông tha cho người Sống cuộc sống của riêng mình thì hơn Nghe thấy lời nói của ông giả Cao Điều Bách Đặt mấy thư trong tay xuống Gà thở dài một hơi Quay lại đối mặt với quy bất quy Nghiêm túc nói Hài Làm nhân ra ngài Muốn đuổi ta đi sao Vô gì ta chính là quản gia trong nhà các ngài Chủ nhân muốn đuổi việc Cũng không có gì phải nói Nhưng mà ta đã làm gì Không tốt Khi làm nhân ra ngài bất hứng Hay là ngài vẫn còn nghi ngờ ta Là con cờ được đồng thích chấn Đặt ở bên cạnh mọi người Xem người nói kìa Nếu ông già ta nghi ngờ ngươi Thì sao có thể yên tâm giao mai nhi Cho người chăm sóc được chứ Quyền bất quỳ cười khả khả nói tiếp Ông già ta chỉ cảm thấy Một người như người dù đặt ở đâu Cũng có đất dụng võ Giờ người lại làm một quả gia nhon nhỏ Chẳng khác nào Lây ra mổ trâu giết gà Tinh tỉnh người có việc gì Cũng lặng lặng giữ trong bụng Ông già ta lo lắng người ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã sớm muốn ra ngoài sông sáo rồi Làm nhân ra ngài coi trọng ta rồi Càng điều bách cười khổng một tiếng Tiếp tục đáp lời ông già Và chút bản lĩnh này của ta Mặc dù có thân thể trường sinh bất lão chống nữa Nhưng người có thể đưa như bách vào chỗ chết Vẫn nhiều vô số kể Gần ấy năm qua Ai không biết thì cho rằng ta Làm quản gia trong quý phủ nhưng bản thân Điều Bách trong lòng hiểu rõ Rằng mình đang dựa vào hai cây đại thụ Là ngài và Ngô Miễn mà chú thân Bên ngoài có mưa to gió lớn thế nào Hai vị đều có thể che chắn cho ta Để bây giờ ngài cho ta rời khỏi phủ Chưa chắc Điều Bách đã sống được quá 10 năm Nói đến đây Cao Điều Bách dừng lại một chút Khe thở dài một hơi Rồi tiếp tục nói Trong phủ có ngài Ngô Miễn tiên sinh và yêu vương bệ hạ Ngay cả sau lưng nhậm tam thiếu ra Cũng có một đại thuật sĩ tịch ưng chân Mọi người trong các vị Đều có thể bảo vệ ta an toàn Bên ngoài có động thích chấn Còn có kẻ thù ta từng đắc tội trước kia Thậm chí cả mấy phương si hậm hực Mà không dám đắc tội các ngài Chỉ cần ta rời khỏi vương phủ Bọn họ sẽ chút giận lên người ta ngay Thôi quên đi Coi như ông già ta chưa nói gì hết Quyền bất quỳ cười khà khà một tiếng lại nói tiếp Nếu người không bận tâm tài năng của mình không được trọng dụng Thì ông già ta không có gì để nói Tiếp tục ở lại trong phủ đi Khi nào người có ý định rời phủ Thì nói với ông già ta Để lúc đó Ông già ta sẽ cho người lợi ích vô cùng tốt Nếu người đã quyết định ở lại Vậy thì vừa hay Lại giúp ông già ta xử lý vài chuyện Ngày mai người đi tìm quả sự Của hiệu buôn tứ thủy đến đây Ông già ta có chuyện mới nói với bọn họ Lâu này Càng điều bách mê nhẹ nhàng thở ra Gà đã một tiếng rồi cung kính Bưng bộ trà đã uống xong Cùng đồ điểm tâm trái cây Ăn còn thừa ra ngoài Nhìn theo bóng lưng cao quản ra Ông già nhẹ nhàng lắc đầu Sau đó đứng dậy trở về phòng ngủ của mình 
Ngày hôm sau Lúc vừa qua bữa sáng Cao Điều Bách đã được quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy Ở thành Kim Lăng đến gặp Quy Bất Quy Ông già cười tùm tìm Nói với người quản sự Hôm nay tìm người tên đây Là có chuyện bất nhờ các ngươi đi làm Hồi đó ông già ta Có gửi một cây dương Ở chỗ hai vị chủ nhân của ngươi Bây giờ ông già ta Muốn sử dụng những đồ trong dương Ngươi trở về Nói với hai vị chủ nhân Là phiền bọn họ trả lại cho ông già ta lại phái người đưa bức thư này cho hiệu đông trên đảo thần tài hai anh em bọn họ đọc được sẽ biết là cây dương nào vừa nói chuyện quý bất quỳ vừa đưa bức thư đã viết xong cho vị quản sự này vâng hai vị chủ nhân nhặt ta đã dặn dò từ trước nhưng việc liên quan đến lão nhân ra ngài và ngô biết tiên sinh đều phải coi là việc lớn hàng đầu ưu tiên làm quản sự cười định nọt nhận lấy bức thư không người hành lễ với ông già sau đó tiếp tục nói Khéo làm sao Tiểu nhân cũng có một việc Muốn nhờ lão nhân ra ngài giúp đỡ Tôi qua phủ doan đại nhân Mở tiệc tiếp đón đại phương sư Tử Phúc Tiểu nhân cũng có mặt Chỉ là đông người khuất mắt Nên không kịp chào lão nhân ra ngài Sang đây Phủ doan đại nhân đã ra công văn Yêu cầu mấy hộ kinh doanh bọn ta Mỗi nhà đều phải quyên tiền Cho vị đại phương sư xây dựng Tông môn phương sĩ tại Kim Lăng Phần của hiệu buôn tứ thủy bọt ta Là 10 vạn quan tiền Đây không phải là số tiền nhỏ Tiểu nhân chỉ là một người quản sự nhỏ bé Không dám tự ý quyết định Không cần nói nữa Ông già ta hiểu rõ tâm tư của người Quỳ bất quỳ cười kha kha Khoa tay với quản sự một cái rồi nói tiếp Người cứ đồng ý trước đi Rồi nói muốn chuẩn bị Thì cũng phải hơn một tháng nữa Mới có tiền Xin phủ doan đại nhân trầm trước cho một chút Chuyện còn lại Người không cần quan tâm Một tháng sau Sẽ không ai hỏi người Đòi số tiền đó nữa đâu Dạ có lời này của lão nhân ra ngài Tiểu nhân có thể yên tâm rồi Qua sự cười Mà hai mắt hít tịt lại Thành một đường thẳng Hơi dừng một chút Hắn nói tiếp Vậy tiểu nhân xin phép Không làm phiền lão nhân ra ngài nữa Trở về sẽ cho khoái mã truyền tin Cho hai vị chủ nhân Nhanh chóng mang đồ của lão nhân ra ngài trở về Quả sự nói xong Hành lễ với quỳ bất quỳ rồi cung kính rời đi Nhìn theo bóng dáng quả sự đi khỏi Quỳ bất quỳ cần một chút lầm bẩm nói Vừa mới tới nơi này Đã bắt đầu vòi tiền Tên lừa đảo này Cũng không có gì đặc biệt Nóng vội qua rất dễ để lại dấu vết Quỳ bất quỳ chưa kịp tự nhủ xong Đã thấy cầm điều bách Người vừa tiến quản sự ra khỏi cửa đã quay trở lại Cao quản gia nói với ông già Làm nhân ra ngài liệu sự như thần Bên ngoài có đại phương sư tử phúc đến bái kiến Còn cần dựng bình phong Mà ngô phu nhân cách bình phong gặp mặt không ngã Nghe tin vị đại phương sư tử phúc kia đích thân đến thăm hỏi Quy bất quỳ cười ha ha nói với cao điều bách <cười> Nào có nhiều lễ nghi như vậy cứ để ngô biến dân theo văn quân thoải mái đi ra Không gặp người thật Thì nên đồ giả cũng được Cứ coi như xét người ta diễn kịch thôi Để ông già ta tự mình ra nghênh đón Trong khi nói Quỳ bất quỳ đã đứng dậy đi ra cổng lớn Ông già vừa đi vừa nói Tức là quảng nhân không có ở đây Nếu hôm nay có hai vị đại phương sư kia nữa Thì thú vị lắm đây Đáng tiếc Thật là đáng tiếc Đại khi quỳ bất quỳ ra đến bên ngoài Để thấy đại phương sư tử phúc Đã gặp ngày hôm qua Đang đứng một mình trước cổng Chán ông ta còn cuốn băng trắng Bạn môi như thể cả đêm ngủ không ngon Đứng dựa vào con sư tử đá trước cổng Gà gật ngáp dài Để thấy ông già xuất hiện Đại phương sư bỗng chốc trở nên tỉnh táo hẳn lên Đầy mặt tươi cười Đón hước ông già đi tới à, Sao lại thế này Sao lại phiền lão ca ca đích thân ra ngành đón chứ Cứ để quản gia dẫn ta vào là được rồi Thật là tội lỗi quá Đại phương sư còn chưa kịp nói xong vẻ mặt quy bất quy đột nhiên trở nên kỳ quái Ông già hỏi lại Người gọi ông già ta là gì? À thì là lão ca ca Đại phương sư sửng sốt một chút Sau đó có hơi trột giả tiếp tục nói nếu lao nhân ra ngài cảm thấy xưng hô này có gì không ổn Vậy ta gọi ngài là lão tiền bối nhá Lão ca ca khá tốt 
cứ gọi là lão ca ca không cần đổi quỳ bất quỳ làm như vừa nghe được một chuyện rất thú vị cười ha ha vài tiếng rồi nắm lấy tay đại phương sư ra tay nhau đi vào trong phủ vừa đi ông già vừa nói với đại phương sư tử phúc tự ra chờ đi ở bên ngoài cô phải nói quy bất quy là lao ca ca của đại phương sư tử phúc cứ nói như vậy nhé tuyệt đối không được sửa lại đại phương sư không hiểu đất xảy ra chuyện gì chỉ biết cười định nọt cùng đi với ông già bước vào trung đường của vương phủ lâu này cam điều bách đã mời vợ chồng ngô miễn ra ngoài còn con nhóc nhầm tam và bách vô cầu xem náo nhiệt ai nấy đều đang đợi vị đại phương sư này tử phúc không ngờ rằng mình sẽ gặp phải nhiều người như thế bỏ gì ông ta chỉ muốn trò chuyện với một mình quy bất quy đêm qua ông già này tám phần là đã điền thấu chi tiết về mình hôm nay đại phương sư dự định tìm đến thương lượng với ông già cho ông già một số lợi ích nhỏ coi như là bịt miệng để mình còn kiếm chắc thấy bộ dáng của đại phương sư này triệu văn quân không khỏi bật thốt lên một tiếng từ tối hôm qua đang nghe nói người này giống hệt đại phương sư tử phúc nhưng không ngờ lại giống đến vậy cứ như là một người trong gương với ngoài gương vậy thế nào ông già ta không bốc phét đúng không quy bất quy cười khà khà giơ tay khoác vai đại phương sư tử phúc tiếp tục nói với người và yêu trong trung đường hôm nay người anh em này đến thăm ông già ta cả người cứ coi hưởng kẽ hào quang của ông già ta đi có một người bạn là đại phương sư đấy à, lão ca ca nói nặng lời rồi đại phương sư gì đó chỉ là một hư danh mà thôi à không có gì ghê gớm đại phương sư tử phúc cười gợn một tiếng tiếp tục nói với mấy người bọn họ à, từ lâu đang nghe nói thành kim lăng tàng long ngoạ hồ hôm nay rốt cuộc cũng gặp được mấy vị đại tu sĩ So sánh với mấy vị Thì đại phương sư nhà ta Chẳng là cái gì cả Người gọi ông già này là gì Đại phương sư chưa kịp nói xong Thì bách vô cầu đã đứng dậy Chỉ vào quy bất quy nói tiếp Nói lại lần nữa Người gọi ông già này là cái gì Lão ca ca Đại phương sư từ phúc trộn giả Nhìn mấy người trước mặt lại nói tiếp à, Có phải phong tục ở quê nhà các vị Không thể gọi như vậy Vậy hay là ta sửa lại xưng hô nhá Không phải sửa Cứ gọi lão ca ca là được Quy bất quy cười khả khả nói <cười> Xem ra sau này Hai anh em chúng ta Còn qua lại nhiều đấy Tiểu huynh đệ người có chuyện gì Thì cứ nói đi Để tình người khách khi như vậy Nếu giúp được thì lão ca ca ta nhất định sẽ giúp đây Đại phương sư chỉ chờ mới câu này Ông ta cười theo một tiếng rồi nói Lần này ta tới thăm hỏi các vị Thật sự là có hai việc nhỏ Muốn nhờ lão ca ca giúp đỡ Ta dự định xây dựng lại phái phương si Ở thành Kim Lăng Nhưng dù sao ta cũng không phải là người địa phương Nếu có việc gì không thể giải quyết được Mong các vị ra tay hỗ trợ Sau khi tái lập phái phương sĩ Ta muốn mời mấy vị đến giúp sức Để lúc đó tiền nhang đèn Mỗi bên một nửa Cậu biết ý các vị thế nào nhỉ? Trước tiên khoan nhắc tới tiền nhang đèn Ông đây hỏi người cái này đã Nếu người gọi ông già này là lão ca ca Vậy người gọi ông đây là gì? Lại gọi vị tóc bạc bên kia là cây rẻ Không đợi quy bất quy lên tiếng Bành vô cầu đã dành nói trước Hắn chỉ vào mũi mình nói tiếp Từng người một Ông đây đầu tiên Người gọi ông đây là cây rẻ Lần này đại phương sư rơi vào tình huống khó xử Ông già quy bất quy giả nhăn nheo khu đế Từ phúc để tình ông già đã gần đất xa trời Gọi một tiếng lão ca ca cũng chẳng sao Nhưng mà các người không thể cứ thế trèo lên đầu đại phương sư như vậy được chứ Cho dù là giả mạo tử phúc thì cũng gọi là tử phúc Các người không thể ước hiếp đại phương sư như thế được Nhưng mà lừa đảo thì chính là lừa đảo dù trong lòng có trăm mối ngồn ngang Trên mặt tử phúc Vẫn không biểu lộ ra chút nào Ngờ lại còn cười càng tươi hơn Nói với bách vô cầu <cười> à, Tu sĩ khắp thiên hạ Đều cùng tông chung gốc Luận từ gốc dễ mà nói Thì chúng ta đều có chung cội nguồn Không phân lớn nhỏ Giờ vào đâu hả 
Nghe đại phương sư nói vậy Bạch vô cầu đột nhiên rống lên một tiếng Đây không phải đang bị quy bất quy khoác vai Đại phương sư đã bị giật thoát mình Ngồi bề xuống đất ngay tại chỗ rồi Lâu này là nghe tên thô lỗ tiếp tục nói Người gọi ông già là Lao Ca Ca Đến lượt ông đây Người lại nói không phân biệt lớn nhỏ Khinh thường ông đây phải không Nói thế nào thì ông đây Cũng từng làm yêu vương đây nha Ngay lúc đại phương sư Sợ đến mức hai chân mềm nhũn Đáng nghĩ mình gọi một tiếng cha Thì có quá đáng hay không Ngô phù nhân ngồi bên cạnh Ngô Miễn rốt cuộc không nhịn được nữa Nàng ho nhẹ một tiếng Bìm cười nói với Bách Vô Cầu Chú Bách để mặt ta Đừng sau đó những thứ này Chú xem Không phải ta cũng gọi chú là chú đấy sao Ngài thế triệu văn quân nói đỡ cho tên lừa đảo này Bách Vô Cầu mới buông tha cho đại phương sư tử phúc Ngô Miễn làm đây tay phu nhân của mình Bìm cười nói với đại phương sư tử phúc Đại phương sư từ xa đến là khách Nhớ Bách à Cho đại phương sư một chỗ ngồi đi đã Hôm nay hiêm khi trong phủ có khách quý đến thăm Ở lại dùng bữa cơm nhạt đi Không cần phiền phức Đại phương sư tử phúc lau mồ hôi tiếp tục nói Ta đến vội vàng Cũng không kịp chuẩn bị gì Món đồ chơi nhỏ không đáng tiền này Kỳ xin mấy vị đại tu si nhận lấy cho Ông ta vừa nói Vừa lấy từ trong túi ra Một cái ấn hình vuông Bơm hai tay trao cho quê bất quy Đại phương sư nói tiếp Đây là bảo vật gia truyền Do một tín đồ tặng cho ta cách đây vài năm Chỉ là duyên phận của ta với bảo vật này đã hết Hôm nay ta mượn hoa hiến Phật Tặng nó lại cho các vị Đây là một khối ngọc đẹp Các người dùng nó làm cái chặn giấy cũng được đấy Nhìn thấy cái ấn này Quy bất quỳ hơi cao mày Là lên xem thì thấy có khắc tám chữ triển Thụ mệnh vô thiên Ký thọ vĩnh xương Thế biểu cảm chết khuôn mặt của quy bất quy Đại phương sư biết mục tiêu của mình đã đạt được Lập tức cười tùm tìm nói tiếp Đây đúng là ngọc tỷ chuyển quốc năm đó Thủy hoàng đế để lại Sau này chu thái tổ quách uy làm mất nó Vốn là ta định dâng lên hoàng đế Để hôm qua để thế lão ca ca khi thế bất phạm Để quyết định đưa cái ngọc tỷ chuyển quốc này Cho lão ca ca siêu tầm đấy Đại phương sư người Bị tín đồ của mình lừa rồi Quyên bất quỳ bật cười kha kha Đưa ngọc tỷ chuyển quốc trong tay Trả lại cho đại phương sư Sau đó tiếp tục nói Ông già ta mặc dù chưa từng thấy ngọc tỷ chuyển quốc Để cũng đã thấy qua Hòa thị bích rồi Hòa thị bích là ôn ngọc Còn ngọc tỷ chuyển quốc của người Được làm từ hàn ngọc Nói đến đây Quyên bất quỳ đột nhiên nghĩ ra điều gì Ông già vội vàng quay đầu Đi về phía Ngô Miễn nói Ông già ta biết đồng thích chấn Đã lấy đi thứ gì rồi Là hàn chẳn Trên thi thể của Phùng Tá Không tìm thấy hàn chẳn Lúc đó khi Ngô Miễn thi triển ảo thuật Phùng Tá đã từng lấy hàn chẳn ra Để hối lộ Đinh Tam Lăng Lúc đó không ai để ý Đến món đồ nhỏ này Hàn chẳn chẳng qua Là một cái tên gọi khác của Ngọc Tỷ Lấy từ hàn ngọc ở địa phủ Miền Cường cũng có thể xem như Một loài thiên tài địa bảo Mặc dù hiếm nhưng lại không có tác dụng gì Chỉ có thể làm đồ trang trí ngâm nghĩa Ngồi bên vào quy bất quy thậm chí Còn không nghĩ đến hàn chặn Giả sao? Không thể nào Nghe quy bất quy nói ngọc tỷ này là giả Từ phúc liền đổ mồ hôi lạnh Khối ngọc tỷ này Ông ta đã len lút bỏ ra Mười vạn quan tiền mua về Chính là để phòng trường hợp một ngày nào đó Thằng cháu phá cuộc của mình Tiểu hết gia sản Thì vẫn còn bón đồ nhỏ này Ít nhất nửa đời sau Có thể sống an nhàn Không phải lo cơm áo Vừa định dùng nó để mua chuộc mấy vị tu sĩ này Không ngờ ông già này Điền qua một cái liền biết thật giả Là bất tử này Còn chịu trả lại ngọc tỷ cho mình Chứng tỏ thư này Tám phần là đồ giả Lúc này trong trung đường không còn ai để ý Đến vị đại phương sư này nữa Quy bất quy tiếp tục nói với Ngô Miễn Có lẽ chúng ta Đều nhìn lầm rồi Khối ngọc bài đó căn bản Không phải hàn chặn Mà là một loại thiên tài địa bảo nào đó khác Vậy thì là gì được nhỉ Nói đến đây Hai đầu mày ông giả Đã nhăn lại thành một cục Trong đầu cố gắng nhớ lại xem 
còn những thiên tài địa bảo nào khác có vẻ ngoài giống như khối hàn tràn kia nhưng ngay cả một kẻ lao luyện tinh danh như quy bất quy cũng không thể đoán được đó là gì nghi một hồi lâu ông già vân lắc đầu nói với ngô miễn không có loài thiên tài địa bảo như vậy lúc này càng điều bách đã đi đến bên cạnh đại phương sư tử phúc mỉm cười mời ông ta ra khỏi trung đường hiện giờ về đại phương sư này không thích hợp ở lại nghe chuyện tiếp nữa cao quản gia đền cung kính đưa đại phương sư tử phúc đi một mạch ra khỏi vương phủ đại phương sư tử phúc lơ mơ không hiểu gì đi ra khỏi vương phủ lên xe ngựa trở về nha môn phủ doãn nhận lúc phủ doãn đại nhân đang xử lý công vụ ông ta trở về phòng ngủ của mình lông này gã trao trai với khuôn mặt bầm tím của đại phương sư đang ở trong phòng đợi cậu mình về thế ông ta trở về hắn vội vàng nói cậu à mấy vị tu si đó đồng ý rồi chứ trong tay cậu đang cầm cây gì vậy ngọc tỷ trên đó khắc chữ gì vậy không phải là tám chữ đó chứ chữ thiên này ta nhận ra chúng ta phát tài rồi phát tài cái con mẹ nhà người ấy tự phúc tát bốp vào mặt cháu mình đánh xong vài cái ông ta lẩm bẩm nói không được không thể ở lại nơi này nữa tiểu súc sinh cậu cho ta nhanh chóng rời đi thôi cậu à bây giờ chúng ta vẫn còn thiếu nợ mấy ngàn quan tiền chẳng đi đâu được đâu mặc dù bị đánh nhưng cháu trai tử phúc vẫn không dám có nửa câu oán trách Hắn ta giàu di tiếp tục nói Có đám nữ đệ tử của cậu Cả mấy người anh em của ta nữa Cậu định bỏ mặc hết hả Còn không phải do người hại hết sao Từ Phúc lại tát thêm một cái Vào mặt của đứa cháu Nghiên răng nói Bây giờ không lo được nhiều như vậy nữa Chúng ta đổi chỗ đi đã Rồi lại kiếm tiền Nếu có duyên gặp lại bọn họ Thì dân theo cùng về hưởng phúc Nếu không thì coi như đời này hết duyên Đặc tiếc cho cây thân xác này của ta Trong khi nói Đại phương sư lấy một bức tranh Từ trong hành lý của mình ra Mở ra thì thấy đó Là chân dung của đại phương sư tử phúc Cậu à Cậu vừa mới thu nhận Phủ doãn thành kim lăng Làm đệ tử Còn thiếu mỗi bước thu tiền Bây giờ rời đi sẽ thiệt thòi lớn đây Thế cậu mình nhất quyết muốn đi Quảng từ cao mày nói Hơn nữa nếu bây tù si đó muốn làm gì cậu Thì tối hôm qua bọn họ đã ra tay rồi Chứ sao còn để cậu tung tăng thoải mái Đi tìm bọn họ như thế chứ Thầy tử Phúc đã thoáng chút động lòng Quang Tư tiếp tục thêm mắm dặm muối Hơn nữa Người ta nhà to nghiệp lớn Thì cũng cần phải tiêu tiền Vừa rồi đã hỏi thăm rõ ràng Hậu thuẫn của bọn họ là Lao Triệu Vương Ở Kinh Thành Nhưng Lao Triệu Vương đã chết mấy năm nay không còn ai trông lưng cho bọn họ nữa Mấy ngày trước gia đình họ gả con gái Tìm một người ở dễ Đã tiêu tốn rất là nhiều tiền Chắc hẳn tiền của tích lũy xưa giờ Cũng đã sắp hết sạch rồi Dù bọn họ có là thần thánh không cần ăn Nhưng ở trong nhà trên dưới Cả trăm nhân khẩu cũng cần no bụng Bọn họ có thể để cậu ra về Chính là ám chỉ cậu trở về Mang tiền đến cho bọn họ Nếu không bây giờ Ta đã đi nhặt xác cho cậu ấy chơ Phỉ phùi Cầm cái miệng thôi hoắc của người lại Nghe cháu trai nói con lý Từ phúc nhớ lại vừa rồi Sau khi nhìn ra ngọc tỷ truyền quốc là giả Tiểu ca tóc bạc và ông giả kia Cũng không để ý đến nó nữa Dường như nhờ vào khối ngọc tỷ này Mà bọn họ nghĩ đến cái khác kìa Quả già không muốn mình Ở đó nghe lén Nên mới cố tình đuổi đi Thế là từ phúc cẩn thận Cất bức chân dung của mình đi Nói với cháu trai Ta nhi, lần này không giống như ở thành Lạc Dương Chúng ta phải cẩn thận hơn Người cũng không thể lừa cậu người nữa Lần này chúng ta phải làm một vô lớn Thu hút mọi người từ các phủ huyện khác Đến thành Kim Lăng đây Sau khi kiếm được tiền Trả nợ cho người xong Còn lại chúng ta mỗi người một nửa Người cũng bỏ tật xấu đi Xong cho tử tế đàng hoàng Thế ông cậu đã bị mình thuyết phục Quang Tư lập tức nói Sao ta dám nữa Nhưng trong một thời gian ngắn Chúng ta cũng không kiếm được bao nhiêu tiền Giam ba vạn quan Cũng không trụ được bao lâu Cậu đã lớn tuổi rồi Có thể thăng bất cứ lúc nào Ta thì vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh Quang Tư chưa kịp nói xong Đã bị từ phúc vả cho cái nữa Sau khi đấm đá hắn một trận Ông ta gần tay thở hồn hển 
Nói với thằng cháu trai Sao biết như vậy Thì lúc mẹ ngươi giao ngươi cho ta Ta đã dìm chết thằng xúc sinh ngươi Trong hố phân rồi Ta nhỉ Chuyện đã thành ra thế này Ta cũng không gạt ngươi nữa Nếu lần này làm tốt Chúng ta có thể kiếm được trăm vạn quan tiền Người lấy làm mười vạn mà phá đi Năm mươi vạn còn lại Để ta dưỡng già Ngài nói lần này Có thể kiếm một trăm vạn Quang tư trận tròn mắt Hắn vội lau vết máu trên khóe miệng nói Chúng ta ở Lạc Dương Và Trường An bao nhiêu năm Mới kiếm được mấy chục vạn Bây giờ trong thời gian ngắn Mà cậu có thể kiếm được trăm vạn sao Cậu à Không phải cậu bị người ta Chọc giận đến ngu người rồi đây chứ Sớ muộn gì cũng có ngày Ta bị người làm tức chết đấy Đây là cách kiếm tiền Mà ta đang nghĩ đến mấy năm trước Nhưng cách này có phần nhẫn tâm Cậu của người mãi Vẫn chưa hạ quyết tâm được Từ phúc hừ một tiếng Tiếp tục nói với cháu trai mình Ta cứ tưởng rằng mình vẫn còn mấy chục vạn quan tiền Không cần phải dùng đến cách này Nếu không phải bị thằng xúc sinh nhà người phá hết tiền của Ta cũng không cần dùng đến cách thâm độc như thế Trong khi nói Từ Phúc bước ra khỏi phòng ngủ Đi quanh một vòng Sau khi xác định không có ai nghe lén Ông ta mới quay lại phòng ngủ Tiếp tục nói với cháu trai Lần này chúng ta Phải bỏ ra một chút Người đi tìm vài người lan truyền tin đồn Bắt đầu từ thành Kim Lăng Rồi đến mấy châu huyện lân cận Nói đại phương sư tan đây Có thể ấn định kiếp sau Người ta sẽ đầu thai ở đâu Nhưng người này Giả làm tín đồ kiếp trước của ta Sau khi chết được ta điểm hóa Rồi đích thân đưa đi đầu thai Vào gia đình giàu có Chỉ cần tin tức này được truyền ra Sẽ không lo không có người Ném từng sâu từng sâu tiền Vào túi chúng ta đấy Cậu à Ý tưởng này của cậu không phải thất đức bình thường đâu Mà là quá thất đức luôn đấy Nhưng thật sự có thể kiếm được rất nhiều tiền Quang Tư đã hiểu ý định của cậu mình Hắn che miệng cười một tiếng Rồi tiếp tục nói với Tử Phúc Vốn di Giang Nam Là nơi đông đúc chủ phú nhất thiên hạ Có rất nhiều người giàu Ai lại không muốn đời này giàu có quyền có thế Sang kiếp sau vẫn có tiền hơn nữa không ai vạch trần được Cậu à Một trăm vạn quan tiền là còn ít đây Là việc này thêm ra ba năm nữa thôi Cậu cho ta sẽ thành người giàu nhất đại tống đây Đừng nói nửa năm một năm Ý tưởng thất đức như vậy Làm vài tháng thôi là đủ rồi Từ phúc thở dài buồn hơi Lại nói tiếp À Bây giờ cậu cháu ta Phải câu chơi phù hộ Cậu cho mấy tu si ở vương phủ kia Đừng có chấp nhận với chúng ta Trong khi hai cậu cháu đang thảo luận xem Nên làm thế nào Thì tại Kim Lăng Vương Phủ Quỳ bất quỳ vẫn không thể nghi ra Khối ngọc bài trông giống hệt hàn tràn kia Là cái gì Ông già kể ra mấy chục loại thiên tài địa bảo Nhưng rất nhanh Đã tự mình phủ định luôn Đồng thích chấn Không phải thật sự có ý đồ Với một cái hàn tràn chứ Quỳ bất quỳ vừa nói vừa lên nhìn ngô miễn vừa mới tiễn phu nhân ra sân sau thường hoa trở về lúc này trong trung đường chỉ có hai người bọn họ hai con yêu quái nhậm tam và bách vô cầu bị quỳ bất quỳ đuổi đi chơi với triệu văn quân ông già tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc ông già ta không thể nghĩ ra nếu khôi ngọc bài đó không phải hàn tràn thì có thể là cái gì nếu đồng thích chấn mạo hiểm lớn như vậy chỉ vì một khối hàn tràn Thì chuyện này thật đúng là Không sao lý giải được Đừng suy nghĩ nữa Đeo đồng thích chấn đã lấy được thứ mình muốn Thì chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi Ngồi bên thản điên mỉm cười Lại nói với quy bất quy Quỳ lao huỳnh cũng không cần phiền não Để lúc đồng thích chấn muốn xuất hiện Ông còn muốn ngăn Cũng không ngăn được đâu Quỳ bất quy cười khổ mà lắc đầu Nói tiếp Xem ra Chỉ có thể chờ đợi tin tức Từ phía địa phủ Bọn họ hẳn là có thể khai thác được Tin tức có ích từ phùng tá Hiện tại Diêm Quân Lại chưa có động tĩnh gì Chúng ta nói chuyện khác đi Quỷ Lão Huynh Ông định xử lý vị tiểu huynh đệ kia Của mình như thế nào Ngồi bên khách mỉm cười nói tiếp Nếu có để ông ta tiếp tục lừa gạt như vậy 
Số một gì cũng sẽ chết trong tay đám phương si quảng nhân Bây giờ ông già ta Nào có tâm trạng quan tâm ông ta nữa Quỳ bất quỳ cười khà khà nói tiếp Đừng nếu nói Đến vị tiểu huynh đệ này ấy Vậy thì nói hai câu Ông ta chẳng qua Cũng chỉ là một tên lừa đảo mà thôi Dư lại vì đại phương sư này Khuếch trương thanh danh cho lão già ngoài biển Cũng được đấy Quảng nhân không thể không biết đến sự tồn tại Của từ phúc giả mạo này Đại phương sư như hắn Còn không quan tâm Ông giật ta nhúng mũi vào làm cái gì Vậy tùy ông thôi Ngồi bên đôi ra bốn chữ Hơi dùng một chút Rồi lại nhìn quy bất quy nói tiếp Kẻ lừa đảo này cũng được Đồng thích chấn cũng thế Đều giao cho quỷ lão huynh Ta còn phải Ở bên bầu bạn với văn quân Quỷ lão huynh thông minh hơn người Có lẽ không cần ta giúp đỡ đâu nhỉ Người chỉ việc ở bên văn quân là được Chuyện ở đây cứ giao cho ông già ta Quỷ bất quỳ cười khà khà một tiếng Tiếp tục nói <cười> Ông già ta không còn là quỷ bất quỳ lúc trước nữa cho dù cấm thuật của đồng thích chấn đã luyện thành Ông già ta cũng có cách để đối phó với hắn Người dành thời gian bầu bạn với Niễu Nhi Cần bọn ta làm gì thì cứ nói thẳng Trở về đã lâu rồi Có mơn đi kinh thành một chuyến không Đi tảo mộ triệu nguyên hảo cũng tốt đây Cái này thì không cần Ta đã nói với văn quân Là cha nàng đã đầu thai rồi Không cần đi lại làm gì mất công Ngồi bên nói một câu Nhìn thoáng qua quy bất quy rồi lại tiếp Cây giường mà yên ai hầu để lại Cô phải nhanh chóng lấy về Lúc đầu định đợi hồn phách của văn quân hồi phục Mới đưa cho nàng Hiện tại xem ra quỷ lão huynh phải nhanh lên Sang này ông già ta Đã dặn dò hiệu buôn tứ thủy rồi Cả đi cả về Cũng mất hai ba tháng Cây giường mà sang này quy bất quy Mất quả sự của hiệu buôn tứ thủy mang về Chính là cái này Ban đầu nó được nhóc nhậm tam dấu dưới đất Nhưng sau lại trải qua mấy lần Binh hoang mã loạn Quỷ bất quỷ quyết định lấy dương ra Giao cho Lưu Hỷ Và Tôn Tiểu Xuyên của hiệu buôn tứ thủy Bảo quản giúp Nói đến đây Quỷ bất quỷ hi sơ một hơi Nói với Ngô Miễn Người đột nhiên gấp gáp chuyện này Chẳng lẽ Lưu Nhi có việc gì sao Hết chương 415 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay Vậy là văn quân hình như là Lại xảy ra chuyện rồi Còn cái Cái dương mà Kia đai hầu để lại cho Niễu Nhi Không biết là bên trong có cách để chữa cho Niễu Nhi hay không Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nhé